കോട്ടയം പാലായിൽ പാലായുടെ സ്വന്തമാണ് സർ കെ എം മാണി അന്തരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മാണി സാറിന്റെ പിൻഗാമിയാകാൻ തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് മൂന്ന് മത്സരാർത്ഥികളും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നതിലാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മീനച്ചൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമാണ് ഇദ്ദേഹം മറുവശത്ത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പാലായിൽ മത്സരിക്കുന്നത് മാണി സി കാപ്പനാണ് എൻ സി പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം എടുത്ത തീരുമാനം എൽ ഡി എഫ് മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാണി സി കാപ്പന് കെ എം മാണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ ആക്കാൻ സാധിച്ചതും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ കെ എം മാണിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന ചെറിയൻ ജെ കാപ്പന്റെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം പാലായിലും അതിലുപരി സിനിമാ പ്രേമികൾക്കും ഏറെ സുപരിചിതനാണ് മാണി സി കാപ്പൻ മുൻ രാജ്യാന്തര വോളിബോൾ താരമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും അഭിനേതാവും കൂടിയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേറെ സിനിമകളിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മേലെ പറമ്പിൽ ആൺവീട് എന്ന സിനിമ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതാണ് മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ മാന്നാർ മത്തായി സ്പീക്കിംഗിന്റെ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും ാണ് സി കാപ്പനാണ് മറുവശത്ത് പാലായിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനാണ് എൻ ഡി എയുടെ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വമാണ് മത്സരാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബി ജെ പി കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എൻ ഹരി കോട്ടയം പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായും യുവ മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായും ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൻ ഹരി പാലായിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എം മാണിയുടെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷമാണ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നായി കുറച്ചതും കേരള കോൺഗ്രസിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് എൽ ഡി എഫിന് പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ ഡി എയ്ക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വട്ടം പാലായിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് ടോമിന് പത്രിക നൽകാനാകില്ലെന്ന് വരണാധികാരി നിലപാടെടുത്തു ഇതോടെ പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് രണ്ടിന ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാണ്ടായി പതിമൂന്ന് വർഷമായി പാലാക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കെ എം മാണിയെയാണ് ഈ വട്ടം ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിലൂടെ പാലാ ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കും ആരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണ